Wee! What's up mga kabot-bot? So nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Boom! So Mr. Kalakalir, welcome to the vlog. Okay guys, so katatapos ko lang dito sa office, sa meeting. And uh, dito tayo sa Fairview with our kapot-bot. Ayan, no? So dalawa kaming keyway dito. Tren! Ayan, si Sir ang mayari. Ano ulit pangalan mo, Sir? Albert. Ah, oh, Alex. So, ayan, si Sir Albert, taga-Fairview din. So, uh, with this uh, Keyway CR152. Okay. So, ano na mga ginawa mo dito? Kaya siya man din ka mo gawa nito, di ba? Handlebar. Ayan, guys, tignan nyo itong ano. Magkaka-idea rin kayo dito. Pagkaayon nyo nung ano, uh, mahal din magpa-fabricate nung ano eh. Headlight grill. So, pwede raw pala net. <laughs> Hindi hala pa eh. Hindi lang parang hirap punasan. Hindi siya sumasabay. Ayos lang. Okay. So, yan. Ginamit ni Sir Net din. Yan, Benelli. Yan. Nagisama na si Benny dito. Okay. Meanwhile, guys. So, today's uh, vlog, we're gonna talk about counter steer. So, may na-discover kasi akong bagong trick. Diba? Kita nyo sa mga videos ko, hindi ako marunong lumiko. So, si-share ko sa inyo ngayon yung natutunan kong counter steering, okay? So, sumahan niyo ako sa akin biyahe in 3, 2, 1... Marunong ka na ba lumiko? Yeah, marunong naman. <laughs> Anong masasabi mo sa counter steer? Uh, actually, sa term ng counter steer, wala kasi yung <laughs> alam masyado sa Pero instinct na lang talaga na pag lumiliko. Uh, pag lumiliko, sabay mo lang yung kasawal. Just do it yeah. Para sa mga katulad ko na hindi marunong lumiko. <laughs> okay. May gusto ka bang batiin or may shoutout ka ba? Ah, nice. Thank you ah, thank you sa pagpunta dito. So, yun mga kapot-pot. Um, tignan natin kung marunong na ako talaga lumiko. So, sabi kasi doon sa napunod kong video, if you wanna go left, you push your handlebar to the left. If you wanna go right, you push your handlebar to the right. So, parang kontrahan yun, di ba? Pero mamaya, papakita ko sa inyo. Okay, so tapos na ako dito kapotpot sa office, so gawa lang ako ng short vlog about counter steering. So yun nga, recently I've been watching videos on how to counter steer or how to uh, ride the bike on curves. So ngayon, try natin yung application niya. Okay, so sabi kasi doon sa video... Uh, na napanood ko yun nga if you wanna go left you push your handlebar to the left okay if you wanna go right you push your handlebar to the right so testingin natin okay I don't know if kita nyo sa camera pero wait lang liban muna tayo sa mga wala mga tabata may mga sadyante dito baka man mga netizens tayo so, dito ako dati nagre-review Naggagawa na Hindi yung motor review ko ng Rusi Classic 250 Kung naalala nyo dito yun Sa may Neapolitan Business Park Okay, ito tignan nyo ah uh, You push it Boom Okay, so ito, ito yung ginagamit natin uh, If you wanna uh, move towards the left Again Tignan nyo ah Wait lang Open na pala to May access road na dito So we're turning left Pero I'm pushing it to the left Okay 
If I wanna go right, tignan nyo. Push. You'll turn right. Okay. <laughs> Again, this video is for the newbie riders out there. Na katulad ko na hindi pa marunong lumiko. So, I'm gonna push my handlebar to the left. Oh, yeah, no. The more na pinupush ko siya, the more na nagre-left siya. Oh. Okay, hanap tayo ng magandang kalsada dito. Ang dami na rin kasi yung nagja-jogging. Ano oras na? Alas 5 na. Past 5 na eh. Marami nang dumadaan. Now, yung principle na yan ng counter steering will only affect or it will only happen if you're moving in a ano, let's say like past the yung speed nyo is nasa 10 km per hour pero below that you use a normal likuan yung ano, steering to the left and steering to the right okay pwede rin naman yan no? I'm steering it pero tumatayo yung bike eh so dapat nakalin siya pag lumiligo tayo eh okay so ito tignan nyo okay wait lang may mga bata dito eh So again, we're gonna try the counter steer. Di ko na kaya magnuhan na, okay? I'm gonna push the handlebar lang. Ating na yung, de ba? Nagle left sa. If I will push it to the right, ating na yung. Nagre right sa. So that we're gonna make a left. I'm gonna push the handlebar to the, ah, yun. So, ito, tinutulak niya. So, the more you push it to the direction, I mean, to, let's say, you're turning left, the more you push it to the left, the more you're gonna be lean. I don't know if I was able to explain it right, ah. Ayan, ah. Tignan niya, ah. Okay. Not necessarily steer, you push. When you say you push, you do it like that, ah. Ayan, ah. Pansin niyo. If I put pressure, ah. Ayan, nagla-left siya, oh. And if I will put pressure naman sa right, tignan niya, mangyayari. Oh, di ba? Gusto niya pumunta sa right. Ito. Hmm. So, sabi nung iba, uh, hindi natin napapansin, pero pinapractice, or we adapt the counter-steering method. Uh, ano na uh, ano na siya eh uh, ang tawag dito habitual na siya or uh, yung muscle memory we tend to do that uh, you push it to the left you push it to the right you push it to the left something like that again with velo you push it to the left you push it to the right you push it to the left you push it to the right okay so ganun lang yung principle nya okay now at a slow speed let's say from yan tipong 5 kilometers per hour ka you cannot do that so talagang you need to steer you need to steer then then once you were able to pick up the pace So, the more you're pushing it, like that. Okay? Oh, yun. Eh, lang naman. I don't know. May size ay itong mga pinagkagawa natin. Okay. We're gonna make a left. We're gonna use, kasi may mga bata, hindi tayo makadiscarte ng liko. We're gonna use the counter steer. Okay, ayan. Ang 
So ito pick up some pace. Okay. So if you wanna go to the left, you push it to the left like this. If you wanna go to the right, you push it your handlebar to the right. Pwede na akong maglikuan. Pero hindi ko pa kaya na sobrang banking guys. Always remember, proceed with caution. Always proceed with caution. Pero, guys, sana may natutunan ka para doon sa mga kaparehas ko newbie. Siguro, they will be different, ano? Ayan, ano? I'm gonna push my handlebar to the left. Ayan, the more na nag-dedicus. If I'm pushing it like that, nagiging ganun siya. Okay, now we know. Yee-hee! Marunong na. Let's try to find a straight road. Gawin natin yun. Okay, we're gonna make a left. Push it to the left. I know. Push it to the left. Push it to the right. Push it to the left. Push it to the right. You do it. Yeah. Again, left, right, left, right. Okay, so na ko yung sequence. Antumi naman na dito. Niya re. What happened? So yun! Mga oh, kapot-pot <laughs> Sana may naiintindihan kayo dun sa counter steering ka na ano na na tutorial for beginners Okay? Meanwhile guys, palit muna pa ang camera Uy! Alright, so there you go mga kapot-pot So, yun mga clips na or yung mga footage na pinakita ko sa inyo kanina I was just trying the counter steering method So, yung mga napanood ko, I applied it based on their principle na uh, pinakita nila So, yun Medyo hirap lang kasi ako dito mag no hands kay Benny Kaya hindi ko ma-illustrate na maayos So, medyo ano siya eh, wobbly Pagka uh, yung steering niya eh Anyway, so ganun lang siya kasimple um, Body position uh, Kusa nyo na lang mararating yun or I mean, big, big, uh, unnoticingly Magagawa nyo na lang yung tamang body position Pero yung principle lang Nung counter steering Ang dapat nyo makonsider e, Yun nga, kanina While I was pushing the handlebar Not necessarily push it pa ganun Okay? Pupulsa nyo pa rin syempre Pulsa nyo pa rin Wait lang, tanggalin ko lang helmet ko Okay. Not necessarily na itulak yung ganyan nyo Kasi babalihin tong talaga kayo nyan Pulsuhan nyo okay. Mararamdaman nyo naman yun It's either ang push nyo is yung putting pressure pa ganyan Or talagang ginaganyan nyo yung steering So ganun din pagpapunta sa kabilang side uh, If you wanna go right uh, You push your handlebar to the right So uh, yun nga Hindi nyo nalang mapapansin yung body position nyo Masusundan nyo na siya Okay. Meanwhile, guys, so update with the bike with Benny. Um, ito na siya. So, what's next? Na plano natin dito. For now, hindi ko pa alam. Wala pa talaga ang precise plano with Benny. Pero, so far, ito na yung nagawa ko sa kanya. Uh, yung stock muffler niya na putulan ko na. So, ang ginawa natin is yung putol dugtong method. So, para stock pa rin. Okay. So, putol ako ng about 6 inches para mapaiksi ko ng ganyan. Kasi yung original niya, guys, hanggang dito yan, eh. Okay, so medyo mahaba. So, putol talaga ako. Now, for the frame, kung mapapansin nyo sa mga nagtatanong, 
yes, nagbawas na ako ng frame bin natuli, natuli na si Benny so, gano'ng kalaki ang binawas ko mga kapot-pot, ganyan lang as in, ganyan lang, ayan o oh. ganyan lang yung binawas ko sa upuan eh Okay, para nakakapagangkas pa rin kaya pa rin dalawang angkas and uh, yan, yung seats ko napalitan na rin I mean, original pa rin yung seats uh, still original seats uh, nagdagdag lang ng foam yung uh, upholstery dinagdagan niya yung foam para ma-form niya yung ganyan kasi yung stock natin guys, masyadong flat experience ko sa kanya sa long ride sa nakakangalay sa hita sobra ako nangangalay Okay, so uh, basically, ay, ito pa pala Fender, Fender nagfabricate na kami ng bracket na yun and then ito yung mga nabibili sa Facebook groups na Fender para usable na siya kahit tumuulan hindi natalsik sa mukha and yung sticker, so courtesy of RS Moto din yan uh, na, naglagay lang ako ng lining na ganyan 3 colors, it's a red, orange yellow colorway together with the Moto B decals, so sa ibang basa kasi ito yung version niya Okay, so if you're asking for a sound check of the vibes, okay, intro and go na rin kayo. Okay. So sound check. So ganito ang tunog niya. Taimik pa rin naman. Uh, hindi pa rin naman siya sobrang ingay. hindi pa naman siya sobrang ina alright so siguro yun na lang muna mga kapot-pot uh, wala na akong ibang masyashare sa inyo meanwhile guys so thank you for watching and um, once again this is your boy Mr. Kalakal now signing off ciao thanks everyone and good night and uh, have a great day babush